അസലാം വലൈക്കും ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഐസിങ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല മുന്നേ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഇതും ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ വെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മുഴുവനും ഈ കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലെയറിലായിട്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രംപോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചധികം ക്രീം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്ത കേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും ക്രീം ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ലെവലായി കിട്ടും 
ഇത് നമ്മൾ അത്ര ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രീം അത്ര ഫിനിഷിങ് ആയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നല്ലപോലെ ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പേര് എഴുതുവാനൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുകളിലും അത്ര ഫിനിഷിങ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പകുതി വെച്ച് നിർത്തരുത് പുറത്തേക്ക് ഐസിങ് നൈഫ് വരുന്ന അത്ര അതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഐസിങ് നൈഫ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് തുടച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞു കളയുക വെള്ളം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അധികാൾക്കും ഇതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേരെഴുതാൻ ഇനി ഇതെടുക്കാം ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൂറിൻ്റെ എൻ വൺ എന്ന ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ ചുറ്റിനൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് ചുറ്റിനായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചുറ്റുഭാഗവും ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് അടിഭാഗത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ കൊടുത്ത അതേ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റിനായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുവിൽ കാണുന്ന ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതിൽ ഞാൻ ആ മോൾഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര